Hey guys, I'm Gian. 안녕하세요. 군수입니다 Acting English 오신 걸 환영합니다. 네, 오늘은 실전 리스닝 시간이죠. 오늘은 우리가 매일 쓰는 칫솔에 관한 어, 이야기입니다. 일단 먼저 보고 시작하도록 하시죠. Marissa Hunter is meticulous about keeping her teeth clean. As a model, she has to make sure her pearly whites look perfect for the camera. But while her teeth are spotless, what about her toothbrush? Have you ever thought about bacteria on your toothbrush? Your toothbrush was loaded with bacteria. We found two different types of bacteria and even a yeast, which is a fungus. Close the lid to the toilet before you flush so germs don't get dispersed in the air. Let your toothbrush dry out before you put a cover on it so it doesn't become a breeding ground for germs. And finally, get rid of your toothbrush about every three months. 네, 준비하셨습니까? 그럼 다시 한번 하나하나 뜯어보도록 하시죠. Marissa Hunter is meticulous about keeping her teeth clean. Hmm. Marissa Hunter is meticulous about keeping her teeth clean. Mm -hmm. 자, Marissa Hunter라는 이름이 여성이에요. Is meticulous. 이 meticulous란 말은 꼼꼼한 이라는 의미죠. 뭔가 되게 꼼꼼하다. 뭐를? Keeping her teeth clean. 유지시키는 거죠. 그녀의 치아를 clean. 깨끗하게 유지하는 것을 항상 꼼꼼하다라고 합니다. 자, 여기서 참고로 이 teeth는 어, 치아들이죠. 어, 복수죠. tooth가 치아. 이게 단수고요. 이거 teeth, tooth. 이거 꼭 구분하시고요. As a model. 음. As a model. 그죠. 모델 아니고 model. 그렇죠. model. She has to make sure her pearly whites. 음. She has to make sure. 여기 다시 한번 들어볼까요? 응. Model, she has to make sure her pearly whites. 여기 들립니까? 한번 더. Make sure her pearly whites. 응. 이거 뭐잘안 들렸던 분들 많을 거예요. Her pearly whites. 음. 자, pearl. 여러분 아시면 그 pearl. 이 pearl이란 말은 진주죠. 근데 pearly, 진주 같은 white. 이 하얀색인데 이 pearly white가 뭐냐면 진주처럼 하얀 치아를 의미합니다. 응, 그래서 새하얀 치아를 가진 사람들이 pearly white를 가지셨네요 라고 얘기를 해요. 그래서 이제 치아들이기 때문에 복수를 썼죠. 그래서 her pearly white. 근데 그녀의 좀 진주같이 하얀 치아들을 look perfect for the camera. 음, look perfect. 완벽하게 보이려고 한다. for the camera. 그렇죠. 카메라에 완벽하게 보이도록 확실하게 해야만 한다. 라는 거죠. 그렇죠. 이제 항상 광고 모델이기 때문에 이 인상이 굉장히 중요하죠. 항상 웃는 모습이니까 항상 이제 하얀 차 유지하려고 노력한다는 거죠. But while her teeth are spotless, 음. But while her teeth are, 아이고. while her teeth are spotless. 어. 하지만 어, 반면에 her teeth, 어, 그녀의 치아가 are spotless. 이 spotless란 말은 이제 spot이란 말은 보통 점이라는 의미죠. 근데 보통 list 끝에 list가 들어가면은 뭐뭐가 없는 부정적 의미가 돼요. 그래서 spotless 점 하나 없는 즉 티끌 하나 없는 거죠. 그래서 그녀의 치아가 티끌 하나 없는 반면에 What about her toothbrush? 음. What about her toothbrush? 음. 그녀의 그러면은 toothbrush 어 칫솔은 어떨까요? 라는 거죠. Have you ever thought about bacteria? 아 갑자기 많이 빨라졌어요. 다시 들어볼까요? Have you ever thought about bacteria? 한번 더. Brush. Have you ever thought about bacteria? 자, have you ever thought about bacteria? 그렇죠. 박테리아에 대해서 생각해 본적 있냐? Bacteria. Have you ever thought죠? 뭔가에 대해서 생각해 본 적이 있냐? On your toothbrush. 어, on your toothbrush. 음, 당신의 어, 칫솔에 어, 박테리아. 아에 대해 생각해 본적 있냐? Your toothbrush was loaded with bacteria. Your toothbrush was loaded with bacteria. Uh -huh. Your toothbrush was loaded with bacteria. 자, 투스 당신의 칫솔이 was loaded with. 자, 원래 load라는 단어가 뭔가 짐을 싫다는 의미예요. 근데 be loaded with 그러면 뭔가로 가득하다는 의미거든요. 당신의 칫솔이 bacteria로 가득하다. We found two different types of bacteria. Mm. We found two different types of bacteria. 그래서 우리는 두 가지 종류의 두 가지 타입의 박테리아를 발견했다. And even a yeast. Mm. And 
even a yeast. 그래서 yeast 한 말은 효모균이죠. Which is a fungus. Uh -huh. Which is a fungus. 그래서 fungus란 말은 이제 곰팡이죠. 자, fungus인 곰팡이인 효모균까지 우리가 발견했다라고 해요. 네, 이번 표정이 장난 아니죠. Uh -huh. 자, 그러면은 어, 이제 금칫솔을 어떤 식으로 관리를 해야 깨끗하게 유지할 수 있을 것인가? 계속 볼까요? Close the lid to the toilet. 자, 다시 한번 볼까요? Close the lid to the toilet. 자, close the lid to the toilet shell. Close the lid. 이 lid라는 단어를 모르신 분들 많을 거예요. 뚜껑이라는 의미예요. To the toilet. 그렇죠? Toilet은 화장실이라는 의미도 있지만 변기라는 의미도 있죠. 그래서 변기의 뚜껑을 닫아라라는 거죠. Before you flush. 음, before you flush. 그렇죠? 당신이 flush 하기 전에 이 flush라는 말은 변기물을 내리다라는 의미죠. 그래서 변기물을 내리기 전에 꼭 뚜껑을 닫아라. So germs don't get dispersed. 아, 여기도 어려워요. 한번 더. So germs don't get dispersed in the air. So germs don't get dispersed in the air. 아, 되겠습니까? So germs don't get dispersed in the area. 음. 그럼 이 균들이 균이죠. Don't get dispersed. 이 dispersed란 말이 뭔가 이렇게 뿌리다, 이렇게 흩뿌리다라는 의미가 있어요. 근데 get dispersed니까 수동이 되는 거죠. 흩뿌려진다라는 거죠. 어, 인디에 공기 중에 균이 흩뿌려지지 않을 수 있다라는 거예요. 뚜껑을 닫아놓고 물을 내리면, 근데 뚜껑을 열어놓고 물 내리면 저, 어, 이 균들이 공기 중에 확 흩뿌려진다는 거죠. 확산된다는 거죠. Let your toothbrush dry out. 음, let your toothbrush dry out. 그렇죠. 당신의 toothbrush, 당신의 칫솔을 dry out. 말려라. 근데 아웃이 들어가게 되면 조금 더 이제 바짝 말리다는 거예요. 그래서 당신의 어, 칫솔을 바짝 마르게 해라. Before you put a cover on it. 음. Before you put a cover on it. 어, 그 커, 당신이 커버를 위에 씌우기 전에 어, 이 toothbrush를 dry out. 바짝 말려라. So it doesn't become a breeding ground. 음, 아, 어려운 단어 많이 나와요. 다시. So it doesn't become a breeding ground. 음. So it doesn't become a breeding ground. 이 breed란 말은 뭔가 낳다라는 의미가 있죠. 근데 doesn't become a breeding ground. 그러면 더 낳는 ground인데 뭐냐면 번식지를 의미합니다. 번식지. 그렇죠. 어떤 곤충들이나 이런 균들이 번식. 새끼들을 낳잖아요. 근데 새끼를 낳을 수 있는 공간이에요. 그래서 breeding ground. 번식지가 되지 않게. For germs. 아, uh -huh. for germs. 그죠. 세균들을 위해서. 세균들을 위한 번식지가 되지 않을 수가 있다. 그렇죠. 또 세균들은 이제 습한 곳, 뭔가 이렇게 바짝바짝 물이 많은 이런 곳에서 굉장히 번식을 하죠. 곰팡이들 많이 피죠. And finally, get rid of your toothbrush about every. 음. And finally, get rid of your toothbrush. 음. Get rid of 하면은 제거해라. 당신의 toothbrush. 어, 칫솔을 제거해라. Toothbrush about every three months. 음. About every three months. 매 석달마다. 어, 석달에 한 번씩 어, 이제 칫솔을 항상 교환해 줘라 라고 합니다. 자, 다시 한번 들어볼까요? Marissa Hunter is meticulous about keeping her teeth clean. As a model, she has to make sure her pearly whites look perfect for the camera. But while her teeth are spotless, what about her toothbrush? Have you ever thought about bacteria on your toothbrush? Your toothbrush was loaded with bacteria. We found two different types of bacteria and even a yeast, which is a fungus. Close the lid to the toilet before you flush so germs don't get dispersed in the air. Let your toothbrush dry out before you put a cover on it so it doesn't become a breeding ground for germs. And finally, get rid of your toothbrush about every three months. 예, 어떻습니까? 아, 여러분 좀 충격적이지 않습니까? 우리 항상 깨끗하게 잘 쓰고 있는데 이걸 잘못 관리하면은 이게 세균 덩어리라는 거죠. 그 세균들이 제 몸으로 다 들어가고 정말 위험할 수 있겠죠. 여러분들도 어, 이 팁들을 잘 활용해서 어, 칫솔들 아주 위험하게 좀잘 관리해 보았으면 좋겠습니다. Alright. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.